quien vivió 106 años. Y ella atribuye a su larga vida a que después que cumplió los 60 años, bebía tres Dr. Peppers al día. Me le gustó la, la Dr. Pepper. Me gustó. de nuestros videos y para que no nos conoce yo soy Manny y yo soy Jesse hoy estamos en un museo que se llama el museo de Dr. Pepper sí está ubicado en Waco, Texas <risa> la historia de Dr. Pepper se remonta al 1885 Dr. Pepper es una bebida lo que se llama eh, gaseosa eh, muy famosa en los Estados Unidos y en el 1885 el señor Morrison dueño de una farmacia aquí en Waco, Texas tenía un empleado llamado Charles Arkerton el cual era un joven químico que le gustaba siempre en su tiempo libre estar haciendo mezclas de bebidas y todas estas cosas a pesar de que trabajaba en la farmacia y siempre iba a las fuentes de sodas que se utilizaban en aquel tiempo porque no eran maquinitas como las que nosotros usamos y siempre estaba eh, ¿verdad? exponiendo sus mezclas y todo un día él le encantaba el olor de la farmacia y decide que quiere mezclar todos esos olores y frutas que se, que, que se podía oler en la farmacia en una bebida que supiera específicamente a eso. Es ahí donde nace el Dr. Pepper, él hace la mezcla, se le enseña a su jefe el señor Morrison, el señor Morrison, Morrison le encanta la bebida y decide en verdad exponerla en su fuente de sodas. Después de eso, varios fabricantes famosos ya en los Estados Unidos también deciden dar una, una probadita a la famosa mezcla de, del señor Charles y después empiezan a ponerla también en sus fuentes de soda de las, de las otras máquinas, viendo ellos verdad que, que no daban abasto para tanta demanda del público. Entonces ahí decide el señor Morrison con otra, este, con otra persona establecer una compañía para hacerlo a gran escala. Y de ahí para adelante nació Dr. Pepper. Y en este momento vamos a proceder a entrar para comprar la taquilla. Estamos enfrente de uno de los camiones donde que se utilizaban para repartir las Dr. Pepper y arriba el precio de 5 centavos. Y esto era lo más común en aquellos tiempos. Aquí vemos el eslogan Dr. Pepper y tenía siempre 10, 2 y 4. Y era que en aquellos tiempos se hizo un estudio de que normalmente la persona empieza a decaer a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde y que la azúcar mejoraba ese desánimo. Por lo tanto, Dr. Pepper acapara eso y pone que era un buen tiempo para una Dr. Pepper a las 10, a las 2 o a las 4. Existen varias teorías sobre el origen del nombre Dr. Pepper. Al día de hoy no se sabe el verdadero origen. Nos dieron estos bandas. La pandita. La pandita para que nos la pusieran. Nos costó la comida 10 dólares por adulto. Y nos van a regalar al final del tour una. O al principio, ya lo digo, podemos pasar por el área y poner una Dr. Pepper de nuestra selección. Sí, tiene la original o sabores diferentes. O sabores diferentes. Sabores diferentes. Así que lo vamos a poner. Y vamos para el museo. La fórmula de Dr. Pepe es un secreto comercial y supuestamente la receta se guarda en dos mitades en cajas de seguridad en dos bancos separados en Dallas, Texas. Y aquí podemos ver la pared de los datos que tiene aquí la, la fábrica y un dato muy curioso que aparece ahí es que en el 
400 antes de Cristo, Hipócrates propuso la idea de que el agua mineral podía curar enfermedades. Un dato muy curioso sobre las bebidas carbonatadas fueron inventadas en el 1700 en Europa como eh, agua carbonatada. En el 1800 se le empiezan a añadir sabores, lo que las hizo más popular. El primer piso del edificio era donde el agua carbonatada y el jarabe se combinaban y se envasaban en botellas. La fábrica era de vanguardia, con un pozo artesiano interior y una variedad de maquinaria de embotellado. Doctor Pepper comenzó a venderse en las gasolineras de los pueblos pequeños de todo el país, además de las grandes ciudades. Aquí vemos una representación, Wilton's Landing. El segundo piso se utilizó para fabricar jarabes para refrescos. El piso en este espacio estaba inclinado para que el jarabe pudiera drenar del edificio fuera del sistema de canaletas interiores. Estamos en la sala de los anuncios comerciales. De los comerciales de, 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 de todo Obviamente en blanco y negro. Sí. <risa> Y como dato curioso, una de las mayores fanáticas de la compañía Dr. Pepper es la señora Sullivan, quien vivió 106 años. Y ella atribuye a su larga vida a que después que cumplió los 60 años, bebía tres Dr. Peppers al día. Tres Dr. Peppers, sí. Ay, Dios y dice Dios. que por eso ella pudo durar tanto, así que a tomar Dr. Pepper. Oh my God, Dr. Pepper tres veces al Dr. día. Dr. Pepper tres veces al día. <risa> Un ejemplo del éxito que ha hecho posible el Free Enterprise System es WW Food Clemens, quien gracias a su arduo trabajo y perseverancia pasó de ser un conductor de camión de reparto a convertirse en director ejecutivo de la empresa. Vamos a entrar al gift shop a ver qué compro. <risa> El espacio que ocupa la tienda de regalos fue originalmente la sala mecánica. La maquinaria de la sala de embotellado era operada por vapor creado a partir de la caldera que se encontraba en este espacio. 
Tómate una selfie en el mural original de Dr. Pepper Good for Life que data desde la década de 1940 en esta planta embotelladora. Y aquí tenemos las, las sodas que nos acaban de hacer. Ellos lo que hacen es que ponen el caramelo y después le añaden el, el agua carbonatada. Uh -huh. Así que tú lo puedes ver en vivo como te hacen una soda. Eh, ahora no sé cuál es cuál, pero una es Royal Crown sí. y la otra es Dr. Pepper. Así que vamos a ver. <risa> es que yo nunca he probado Dr. Pepper. Esta es Royal Crown. Ajá. Y esta es Dr. Pepper. <risa> <risa> a ver. Particularmente a mí no me gusta Dr. Pepper. Sí, tiene un sabor raro, es como... Sí. No, bueno, yo no lo considero tan malo, fíjate. Es que tiene un sabor peculiar y no sé cómo decir ese sabor. Como tiene 23 sabores de fruta, Ajá. el sabor que tiene es extraño. Sí, es extraño. A mí no me gusta, yo no veo es todas agrio. y no veo todas, todas, todas. No es agrio. No, no, no es algo. Es como dulce. Es dulce. Es, es dulce, pero no tan dulce. Sí, pero es como raro, es un sabor raro. Y la rueda de sabe más a soda. Sí, esta sabe más a soda regular. Ajá. Pero esta, fíjate, fíjate, no. A mí no me, me gusta. La, le gustó la Dr. Pepper. Me gustó. Sí, me gustó. Bueno, para los gustos los colores. <risa> Chócala. <risa> Las líneas de embotellado sustituyeron a las máquinas individuales, lo que hizo que el proceso fuera más eficiente. Entre el 1890 al 1910 se utilizaba este tipo de carruaje propulsado por caballos para entregar los refrescos Dr. Pepper. Este vehículo comercial para entregar los refrescos es un modelo K International introducido al final del 1910. Tenía una transmisión de 4 velocidades, gomas eran macizas, motor de combustión interna, tanque de combustible de 17 galones. El modo de arrancar de este motor era con manigueta o manivela. Este vehículo arrastrado por caballos también se utilizaba del 1890 a 1910 de tres niveles para mayor carga y alcanzar más clientes en menor tiempo. Las ruedas que utilizaba este carruaje eran de hierro y esta pieza que muestro aquí era la que lo frenaba. Ambos edificios del museo son lugares encantados, certificados por investigaciones paranormales del condado de McLennan. <risa> Muchos de estos eventos ocurren en los espacios de las colecciones del museo, que no son accesibles para los visitantes, pero que se pueden ver a través de esta ventana de colecciones. Y terminamos el tour. ¡Eh! ¡Eh! Lo disfrutamos mucho, estaba muy muy interesante. Tardamos aproximadamente tres horas en hacer el tour. Yo creo que se, 
si usted viene, el tour va a ser más corto. En, en el caso sí. de nosotros, como estuvimos grabando... Estuvimos grabando, el, el espacio todo. era pequeño, esto está demasiado lleno, no muy, sabía que se lleno. llenaba tanto. No sabía, no. Eh, y si usted viene, pues lo va a hacer en menos tiempo que nosotros. Claro que sí, yo estoy seguro que en una hora usted hace este tour rapidito. Sí. rapidito Pero rápido. valió la pena, valió la pena. Hueco es, es una ciudad... Muy turística, ¿verdad? Muy, sí, tiene mucha una, historia, mucha y, historia. Y, y, y la gente la visita mucho. Sí, así que por eso yo creo que, es que estaba demasiado llena. Y hoy sábado pues mucho más llena. En la semana entiendo yo que sí. está más vacío el lugar. Pero volveremos otra vez a esta ciudad para visitar otros lugares turísticos y poder compartirlos con ustedes. Para que el video sea un poco más corto y usted no sea claro. tan extenso, pues no vamos a, a presentarle todo lo que grabamos. Pero usted puede venir en algún momento acá y lo ve personalmente porque nunca es lo mismo eh, a través de un video, través de un video que, que verlo personalmente. verlo personalmente si usted necesita más información sobre este lugar simplemente puede ir a Google buscar oh, el sí. lugar en, en el internet y sí. le va a dar toda la información que hay sobre el lugar y creo que tienen hasta un tour virtual en, en, en el website sí lo vamos a dejar hasta aquí uh -huh. agradeciéndole inmensamente que esté otra vez con nosotros y que por favor qué tienen que hacer negro suscribirse suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram y YouTube sí por favor comente positivo active la campanita tin 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 Dele like y comparta. Y compártalo. Sí. <risa> Negro, nuestro baile. Subscribe. 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 Los tenemos mareados, pero necesitamos ¿Sí? que se suscriban. <risa> y le damos las gracias otra vez. Bendiciones y será hasta nuestro próximo video. Próximo video, claro que sí. Bye. Bye. Bye.